மறக்காமோட்டிவா <laughs> ஈவினிங் வந்தாலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது டீ இல்லாட்டி காஃபி தான் அதோடு தான் எல்லாட்டு டேயுமே ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் இப்போ எனக்கு மில்க் காஃபி தான் போட்டுக்கோ நிற்க நான் ஈவினிங் காஃபி குடிச்ச போகிறப்பி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னாக்கா நைட்டுக்கு சைட் டிஷ்ஷுக்கு ஒரு டெசர்ட் தான் ரெடி பண்ண போகிறது அதுக்கு நான் இன்றைக்கு ஃபேமஸான ஸ்னோ பூடின் தான் ரெடி பண்ண போகிறது அதுக்கு சுகர் எடுத்துக்கிறேன் அந்த சுகரோட கொஞ்சம் வாட்டர் சேர்த்து அதை இந்த மாதிரி லேசாக சூடு காட்டி கரமலைஸ் பண்ணிக்கோங்க கரமலைஸ் ஆயின போகிறவை டெசர்ட் செய்ய போகிற பவுலில் இந்த மாதிரி ஊற்றி ஃபுல்லாக ஈவனாக எல்லாத்துலேயும் கோட்டாகிற மாதிரி இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க அதை அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ வந்து டெசர்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் நாலு எக் எடுத்துக்கிறேன் அந்த எக்கை எலோ யோக் இல்லாமல் ஒயிட் கலரை மட்டும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு செய்ய போகிற பவுலில் கொஞ்சமும் வாட்டர் இக் கூடாது வாட்டர் இல்லாமல் ட்ரையான ஒரு பவுலில் தான் எடுத்து செய்யணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக சோல் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் பீட் பண்ணதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஹேண்ட் பீட்டரில் விஸ்க வச்சு செய்யலும் அப்படி செய்யக்கூட நல்ல டைம் எடுக்கும் அதை விட இந்த மாதிரி செஞ்சால் குயிக்காக ஈஸியாகவே வெல் முடிஞ்சுன்னு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் நான் அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல்லுக்காக வந்து வெண்ணிலா பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷன் எடுத்தால் இல்லை இருந்தால் பொடல் மில்லியாண்டாக ஸ்கிப் பண்ணி விடல அதுக்கப்புறம் சுகரை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி கொண்டு எப்படின்னு கேட்டனாக்கா அதை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணனாக்கா மற்ற சைட்டுக்கு வந்து விழுகிறல்லாத மாதிரி அந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாகவே பீட் பண்ணி கொள்ளணும் இப்படி செஞ்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான கன்சன்ஸ்டி இந்த மாதிரி அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப கரமல் ஊத்தி வைக்கிற பவுல்ல வந்து இந்த கிரீமை போட்டு ஈவனா எல்லாமே நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபோலால ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா கவர் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் மேலாலும் பிளேட் உண்டு வச்சு சரி ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவராலும் ஸ்டீம் பண்ணணும் கரமல் பொடி நாங்கள் எப்படி ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் இதே ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கணும் டெசர்ட் ரெடி பண்ணி வழியே கூட ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸில் இருந்து வந்துட்டு வரக்கோல் இது ஐஸ்கிரீம் கூட வந்து அதே நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு பண்ணிக்கு ஐஸ்கிரீம் வந்து பர்ஸ்னலாக எனக்கு கிரேஸ் என்றே செல்லும் எனக்கு மட்டுமல்ல நிறைய பேருக்கு என்ன மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஆகிக்கட்டும் சாக்லேட் ஆகிக்கட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணவே எல்லாம் இது சாப்பிடுறதுல அதுக்கப்புறம் வந்து டெசர்ட்டும் ரெடி ஆகிட்டேன் டெசர்ட்டை வந்து நான் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்த போகிற மற்ற சைடு ஃப்ளிப் பண்ணி எடுத்த போகிற ஃபைனலாக இப்படி தான் இருந்தது இது வந்து ஒரு ஈஸியான டெசர்ட்டே செல்லும் அவ்வளோ பிகினர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலும் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு டெசர்ட் உண்டு நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் இது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கவே எவ்வளோ ஜூஸியாக யம்மியாக இருக்கு அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருந்த ஸ்னோ புட்னு நேம் வந்ததே அவ்வளோ சாஃப்ட் சூட்டி மாதிரி அவ்வளோ ஸ்பஞ்ச் மாதிரியே இருந்த அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருந்த கட்டாயம் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ 
இப்போ என்ன பண்ண போனால் பாஸ்டாக்கு பட்டர் தான் ரெடி பண்ண போகிறது பேக் பண்ணதுக்கு அதுக்கு ரெண்டு டொமேட்டோவை நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து அதை பீல் பண்ணி இப்போ பில்டர் பண்ண போகிறோம் நைட்டுக்கு நான் வெளியில் போகணும் அதனால தான் குயிக்காகவே இது செய்து செஞ்சு வச்சுட்டு போய்ட்டு வந்தால் டின்னர் எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி எச்சன்னம்ல நான் ஆன்லைனில் திங்ஸ் கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணேன் அது வந்து ரிசீவ் ஆகிக்கு அதை தான் இப்போ நான் கலெக்ட் பண்ண போகிறது அதை தான் நான் பார்த்து செஞ்சு வச்சுட்டு போனால் ஈஸியாக இருக்கும் வந்தோடனே டின்னர் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ பாஸ்டாக்கு க்ரீம் தான் ரெடி பண்ண போடுறது க்ரீமுக்கு ஆயில் ஊற்றி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகக்குள்ள ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு அடுத்த பச்சை வாசனை போன அப்புறம் வந்து பில்டர் பண்ணி வச்ச டொமேட்டோ பேஸ்ட்டையும் ஊற்றி அது கொஞ்சம் பாயில் ஆகக்குள்ள அதில் சில்லி பவுடர் கியூமியம் பவுடர் கரம் மசாலா போட்டு மற்றது வந்து கெச்சப் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன் கொஞ்சம் பாயில் ஆகும் காட்டும் அதுக்கப்புறம் குக்கிங் க்ரீம் எடுத்தேன் அதில் ஒரு ஹாஃப் கப் மாதிரி ஊற்றினேன் ஊற்றி அதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பாயில் ஆகும் காட்டும் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொண்டு அந்த பட்டர் நல்லா பாயில் ஆகக்குள்ள அதில் சோல் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ பேக் பண்ணத்து ரெடி பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதுக்கு வந்து அந்த பட்டர்லேருந்து ஹாஃப் ஊற்றி எல்லாம் ஈவனாக நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி நல்லா பரத்திக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் அதில் நான் பாஸ்டா மேலால் போட்டேன் பாஸ்டா நான் வந்து சிக்கன் பாஸ்டா தான் வெஜிடபிள் சேர்த்து வலிமையாக செய்த மாதிரி தான் செஞ்சது செஞ்சு எல்லாம் நல்லா ஃப்ளட் பண்ணிக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஆகின பட்டரையும் அதுக்கு மேலால் போட்டு நல்லா ஈவனாக எல்லாத்துலேயும் படிய மாதிரி நல்லா பரத்தி விட்டுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலால் நான் வந்து சீஸ் லேயர் வச்சேன் சீஸ் லேயர் இல்லைன்னு சொன்னால் நொசரில் சீஸும் போடலும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலெல்லாம் வந்து ஸ்லைஸாக கெப்சிக்கம் கட் பண்ணி எடுத்தேன் அதையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாட் மசாலா எடுத்தேன் சாட் மசாலா வந்து நான் டேஸ்ட்டுக்கு தான் போட்டது இல்லைன்னு சொன்னால் அவளுக்கு ஸ்கிப் பண்ணி விடலும் அதோடைய வந்து சில்லி ஃப்ளெக்ஸும் எடுத்தேன் இதையும் சே தூவி விட்டேன் அது வந்து ஸ்பைஸிக்கு ஏற்ற மாதிரி தூவிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே நான் வந்து கவர் பண்ணி வச்சுட்டேன் வந்தே பேக் பண்ணிக்கொள்ளலாம்னு சொல்லி இப்போ நான் இங்கே போன சொன்னாக்கா ஜித்தாவில் ஃபேமஸான என்லஸ் மோலுக்கு தான் போகிறேன் நான் ஹோம்லேருந்து போகக்குள்ள எயிட் எயிட் தேர்ட்டி மட்டும் ஆகிட்டேன் அவ்வளோ பெருசாக ரெஸ்டாரண்ட் ஈக்கல்ல வீக் டே சுட்டியும் போனத்தோடே நான் வந்து திங்ஸை கலெக்ட் பண்ண போகலை லாஸ்ட்டுக்கே கலெக்ட் பண்ணோம்னு சொல்லி தான் ஜஸ்ட்டு ஓ கொண்டு போகும் ஃபுல்லாகவே ரவுண்டு பண்ணிவிட்டு எ சரி திங்ஸ் எடுக்கணும் மனசை நான் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி இது வந்து பர்ஃப்யூம் பார்த்துக்கொண்டு பர்ஃப்யூம் பார்க்கல ஐநா போக்கலே விடாது இவங்களுக்க வந்து வந்து எடுக்கிறா எடுக்கிறான்னு சொல்லி கேட்டு அவங்களோட ஸ்மெல்லுக்காக வந்து இப்படி அடித்து அவனோட அட்வர்டைஸ்க்கு மாதிரி செய்யும் அது எல்லா மோலுக்கு போனாலுமே இருக்கும் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் ஜென்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே இப்படி தான் இருக்கும் மோலில் மிடில் வந்து என்னமோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கொண்ட ஸோ நாங்களும் மைனை போய் பார்த்தா பார்க்கல சான் கோவா காஃபி இது வந்து சவுத் ஈஸ்ட்டை வந்து ஃபேமஸான ஒரு காஃபி என்றே சொல்லலும் அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் மிக்கு அவங்க வந்து புதிய ப்ரொஜெக்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணிய மாதிரி தான் இப்படி எல்லா போராக்களை வந்து எக்ட்ராக்டிவ் பண்ணிய மாதிரி இப்படி மிடிலில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவனோட காஃபியை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐநே மியூசிக் டான்ஸ் ஆகிக்கட்டும் எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு மேலில் வந்த பொழுது தான் இப்படி கிட்டார் மியூசிக் அடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது அந்த நேரம் நான் எடுத்தது தான் நான் பெக்கில் இருக்கிறது தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அது தான் நான் சைடால் மாதிரி எடுத்தது
அதுக்கப்புறம் இது வந்து சவுதி கல்ச்சுரல் டான்ஸ் வந்து அதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஃபுல் மோலுமே அவங்கள சவுண்டுக்கு ஆகிக்கட்டுமா டான்ஸுக்கு ஆகிக்கட்டும் மைனே ஃபுல்லாக வீட்டேன் அப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மாதிரி இந்த டான்ஸ் போனது அதில் நான் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷூட் பண்ண வீடியோஸ் தான் இது அதில் மிடில் வந்து சில்ட்ரன் ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி ஒன்று இருந்தது அதில் வந்து நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் இருந்தேன் நானும் போ பார்த்து பார்த்தா சில்ட்ரன்ஸு மட்டும்தான் அலவுடுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களுக்கு அலவுடு இல்லைண்டா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் ஃப்ளோக்கு போனோம் தேர்ட் ஃப்ளோவில் எங்களோட திங்ஸை கலெக்ட் பண்ண போன தான் இது ஷூட் பண்ணது எல்லாம் வெட்டிங் ட்ரெஸ் தான் அந்த தேர்ட் ஃப்ளோ ஃபுல்லாகவே இருந்தது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்த பார்க்கவே அவ்வளோ பசங்காக இருந்த ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸுமே அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸுடைய ப்ரைஸையும் ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்தேன் எல்லாமே நல்லவே எக்ஸ்பென்சிவான ட்ரெஸ் தான் அப்புறம் லாஸ்ட் ஃபைனலாக வந்து எங்களோட திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ரிட்டர்ன் ஆக வீட்டேன் அதுக்கு முதல் வந்து நான் சென்டர் பாயிண்டில் ட்ரெஸ் ஒன்று எடுத்தேன் அதை நான் எனக்கு ஷூட் பண்ண கிடச்சல இன்ஷால் என் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் வந்து என் திங் ட்ரெஸ்ஸை வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி விடுவேன் அதே மாதிரி தான் ஹோமுக்கு ரிட்டர்ன் ஆக விட்டேன் ஈ ரிட்டர்ன் ஆகினா வந்ததோடே வந்து ஆர்டர் பண்ண திங்ஸை தான் பார்த்தது ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணது பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ போட்டிருந்தேன் அதில் ஆர்டர் பண்ணது தான் இது அவங்களோட ஷாப்பில் தான் இருந்தது அதை தான் போயிட்டு கலெக்ட் பண்ண போனது எச்என்எம் வந்து இங்கே ஃபேமஸான ஒரு ஷாப்பு அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஷாப்புன்றே சொல்லியாலும் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணது பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ அதில் வந்து நான் சிக்ஸ் பிளேட் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன் நான் எக்ஸப்ட் பண்ணதை விட நல்லாவே வந்திருந்தேன் இந்த பிளேட்ஸ் மட்டும் வரக்கொள்ளே நல்ல பசியாக இருந்து இன்றைக்கு லன்ச் கொஞ்சம் ஏழியாக சொட்டி நல்ல பசியிலே இருந்து வந்ததோடைய ஃபஸ்ட்டுக்கு பாஸ்ட்டாகவே பேக் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டு அப் அண்ட் டவுன் போட்டு தான் பேக் பண்ணி எடுத்தது அதோடைய சைட் டிஷ்ஷாக நான் வந்து செஞ்சு ஸ்னோ புடின்னு தான் எடுத்தது சீஸ் போட்டு பாஸ்ட்டை வந்து பர்சனலாக என்ன விட என் ஹஸ்பண்டுக்கு தான் நல்லாவே இஷ்டம் அதனால தான் நான் வந்து அடிக்கடி இது செய்தது நான் எக்ஸப்ட் பண்ணதை விட இது வந்து நல்லாவே இருந்த பேக் பண்ணது அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருந்த கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்தேன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் தான் ஸ்னோ புட்னும் அதுவும் நல்லாவே யம்மியாக இருந்த அதுவும் ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ஒன்று ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸை வைத்தேன் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள்கிட்ட இண்டியாத்து ஈவினிங் டு நைட் ரூட்டிங் இப்படி தான் போச்சு உங்களை எல்லாருக்கும் பிடிச்சிக்கோங்க நம்பரும் பிடிச்சிருந்தால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணவும் மறக்காதீங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஐடியாவே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கிக் த பட் நோ ஸோ டு கெட் நியூ அப்டேட் இன்ஷால்லா சி சூனி மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தட் டேக் கேர் பை பாய்